আরে সাহাবা এখন এক লোকের মাথা খারাপ হয়েছে দিল্লিতে সে হজর কাবের ভুল ধরা শুরু করছে চিনেন নি এই লোকের আরে চিনেন ওই লোকের নাম মৌলানা সাহা আরে শুনছেন না শুনেন নাই আমি যে বছর দাওয়া পড়ি সাত সেই বছর না হবি মির কিতাব পড়ে এতটুকু ছিল এই বাচ্চাটার থেকে একটু বড় আমি সাদের শ্বশুরের শ্বশুরের খাদেম ছিলাম মালনা সাদের শ্বশুরের নাম মালনা সালমান মালনা সালমানের শ্বশুরের নাম হজরত মালনা জাকারিয়া সাহ রহমতুল্লাহ আলেহ আমি হজরত মালনা জাকারিয়া সাহ শেখ উল্লাহ সাহ রহমতুল্লাহ ছাত্র ওনার কাছে কিছু বোখারি পড়ছি আমাকে বোখারি শরীফ পড়ানোর অনুমতিও আমার হজরত দিছে আমি তিন বছর ওনার খেদমত করছি সাদ তখন ছোট ছিল বারো তেরো বছর সাদের তখন বয়স ছিল এই সাদ এখন কয় মুসাল ইসলাম এই ভুল করছেন হজরত কাব এই ভুল করছেন হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা তো হুজুরেরা সেগুলি মাদ্রাসা চাকরি করে হুজুর উপ বেতন আর বেশ্যার কামানো টাকা দুইটাই সমান না বেশ্যারটা হুজুর উপ কামানোর থেকে বাবু তার মাথা থেকে লুকছে আল্লাহই জানে এই জন্য বেশি কথা বলিয়ে লাভ নাই এই সাদের ফেতনা বহু মানুষকে বেইমান করিয়ে দিবে আল্লাহ রসুল বলেন আখেরি জমানা হবে ওই দিন আমার উন্মতির উপরে আসবে সকাল বেলাতে মুসলমান হবে সন্ধ্যায় গিয়ে কাফের হবে সন্ধ্যায় মুসলমান হবে সকাল বেলায় কাফের হবে কিছুদিন আগে নোয়াখালীর কয়েক এলাকাতে ওলামাই ক্যারাম দেখে এই সাদ গ্রুপে মারছে আমাদের নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মধ্যে এই সাদ গ্রুপে আমাদের ওলামাই ক্যারামদেরকে মারছে আজকে আমাদের যুবক আলমদেরকে মারতেছে কালকে আমরা যারা দেশের বুড়া আছি আমাদের পো তারা গিয়ে মারবে আমার আল্লাহ কি বলেন সাদ কি বলে আমার আল্লাহ কি বলেন জানেন আপনি আপনার উন্মত কে কথা বলে দেন যারা জানে আর যারা জানে না খুবই কি সমান একজন আলেম আর একজন উম্মি দুইজন কি সমান এরপরে আমার আল্লাহ আবার বলেন যদি তোমরা না জানো যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো এটা আমার আল্লাহর কথা আমার রসুল কি বলেন কাউকে টাকা পয়সার ওয়ারিস বানাই যান না ইলেমের ওয়ারিস বানাই যান আমি যদি বোকারি শরীফের একটা হাতি সাপটাকে শুনাই এই আল্লাহর কোরআন কে মাথায় নিয়ে নির্ভয়ে আল্লাহর কসম খাই আমি এই কথা বলতে পারবো এই হাদিস আমি পড়েছি মৌলানা নাসির আহমদ খান সাহেবের কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন হোসেন আহমদ মাদানির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন মাহমুদ রসা দেওবন্দির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন কাসেম আমতুরির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন আব্দুল বনি মুজ্জাদ্দিনির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন সাদ সাদ তেহলবির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন আব্দুল আজিজ তেহলবির কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন শাহুলিউল্লাহ মাহতুস তেহলবির কাছে তিনি হাদিস সরকার 
রব্বি আমার আল্লাহ আমাকে শিখাইছেন উত্তম এলেন শিখাইছেন ও আদ্দাবানি রব্বি আলিমি এই আদব আমার আল্লাহ আমাকে শিখাইছেন উত্তম আদব শিখাইছেন আলেম আমার গায়ে হাত তোলা আলেম আমাকে খারাপ বলা এটি কি আদব না বেআদবি আরে বলেন না কেন একটার মাথার খারাপ হইলে আমার কি মাথা খারাপ হইব আরে বলেন না কেন হজরত মুসালাম নবী ছিলেন তার ছেলে খারাপ লোকদের সঙ্গে স্পর্শে গিয়ে নু আল ইসলামের নবুত্ব অস্বীকার করছে এখন নু আল ইসলামের ছেলেগুলি কি তাকে মাইনবেন আমাদের জন্য প্রথম কি দুটো জিনিস আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি যদি এই দুটো জিনিসকে শক্ত করিয়ে ধরো আলাদা কোশ্চিন কালেও তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না এক নাম্বার আল্লাহর কোরআন দুই নাম্বার আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত মৌলানা সাহ সাহেব তাওবা করিয়ে দেওবন্দের ওলামাই হক্কা নিজের কাছে মাছ চাবেন না ততদিন সাহাদের সাথে আমাদের কোনো আপোষ নাই কোনো আপোষ নাই मौलाइजे মালানা মাহমুদ সন্দীপের বিষয়ের সাথেও আমি হিজাজের সফর করছি আমি হিজাজের সফর করছি হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা হজরত মোল্লা আব্দুল আজিজ সাহ রহমতুল্লাহ আলাই যিনি কাকরাইল মাদ্রাসা কাকরাইল মসজিদের সবচেয়ে শেষ মুরুব্বী ছিলেন উনি হজরত মোল্লা জাকারিয়া সাহ রহমতুল্লাহ খলিফা ছিলেন আর সেই সময় আমি মোল্লা জাকারিয়া সাহেবের খাদেম ছিলাম मीनू बेगम बड़ सेलर नाम द्वितर नाम उसामा तर मेर नाम हाफसाइसुल इसलम बो मीनू छात्र छात्री मल्लाहिउद्दीन सब जिज्ञासा হজরত মৌলানা মুজিবুর রহমান কালিসুরি মরুম পিসাবের খলিফা এই বিয়াল্লিশ বছর আগে আমার কাছে সন্দীপ মাদের সাথে নুরুল ইজাজিতা করছে এরা পীরেরা সব আমার ছাত্রের ছাত্র আমি বহু বুড়া মানুষ আমার আপা তবলিগের মুরুব্বী ছিলেন তবলিগের ঘরে আমাদের জন্ম আমাদের জায়গাতে সন্দীপের তবলিগের মার কাজা ছিল এই জন্য তবলিগের নাম নিয়ে যেন আমাদেরকে কেউ দোকান না দেয় তবলিগ ভালো কাজ रसुलर 
আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছে সাহাব সাহাবিদের কে মাফ করতে রাজি না আসাম আমার সাহাবির সাথে যদি কারো দুশ্মনি থাকে তো আমার সাথে তার দুশ্মনি রসুল সাহাদের দুশ্মনির ঘোষণা দিয়ে গেছে সাহাদের উপায় নাই রক্ষা নাই সমর্থন ছিল মিন্দুতুল্লা রহমানের সমর্থন ছিল মঞ্জুর নোমানি রহমতুল্লাহ সমর্থন ছিল যখন সাহাবিদের বুল ধরা শুরু করছে আমাদের বুজুর গানের দিন পেছে তোমার লোকে আর আমাদের মিল না তোমাদের সাথে আর কি নেই আমাদের এইবার শেষ কথা শুনেন ইমাম দাঁড়াইছে নামাজ পড়াইতে হঠাৎ ইমামের ফাদ আসছে বায়ু বাই রয়েছে উজু আছে না ভাঙি গেছে এখন এই ইমামের ভিসে নামাজ পড়বেন না ইমামের বলবেন উজু করিয়া আরে বলেন না কেন স্যার ইমাম ছিল আমাদের বুজুর্গের অলাভ কারণে বলে ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার বলে ইসরাইল বলে কম রয়ে গেছে আর তুই এটা বলেন ডাকে কোরআনের কোথাও তো এই কথা নাই হাদিসের কোথাও তো এই কথা নাই ওই ইসরায়েলি রেওয়াইতের মধ্যে কথা আছে এই সব কথাকে দিয়া উম্মত কে দুই ভাগ করিয়ে দিছে মার্কেস কে দুই ভাগ করিয়ে দিছে সব বুঝেরই বন্ধ করিয়ে দিছে এবং সারা দুনিয়াতে যে জামাত চলতো জামাতের নকল হরকতের উপরে সে একটা বিরাট আবর্জনা ঢালিয়ে দিছে এখন তার যখন সাতটা আসছে পিছনে মুসল্লিরা শুনিয়ে ফেলছে এখন সাত যে ভুলগুলি করছে সারা দুনিয়া জানিয়ে ফেলছে এখন সাদের জন্য একটাই রাস্তা উজু ভাঙিয়ে গেছে উজু করো ভুল কথা বলছো তবা করো উজুর দিনের কাছে মাপস আর সারা দুনিয়া তে কথা জানাই দাও আমার ভুল হয়েছে মাপ করি দেন আমরা আবার তোরা আমি পালাম মৃত্যু বরণ করার ভয় আছে আলেমের গায়ে হাত দেওয়া রসুলের গায়ে হাত দেওয়া সমান কম হুজুর তো সুদকা আরে যে হুজুর সুদকা আমি হের কথা বলি না মাদারীনগর রুজু আমি ওনার বারো বছর একটা না খেদমত করছি ওনার কাছে পড়ছি দেওবন মাদ্রাসাতে যাই ছয় বছর একটা না পড়ছি সাইদ আহমদ পালানপুরের ছয় বছর খাদের ছিলাম কারি তৈব সাব রহমতুল্লাহের খাদের ছিলাম মোহাম্মদ জাকারিয়া সাব রহমতুল্লাহের খাদের ছিলাম ইনাদের কাছে হাদিস পড়ছি কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে বলি আমি পুরা কোরআন বুঝি না আমাদের নামের আগে দিয়ে লাগাই মানে শান্ত জাতি খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসের কোরআন এটা এটা বাংলাদেশের বেশিরভাগ বক্তা নব্বই ভাগ বক্তা হয় আমাদের ছাত্র নাইলে ছাত্রের ছাত্র 
হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমরা কেউ পুরা কোরআন বুঝি না তা আমি তো আঠারো বছর পড়ি কোরআন বুঝি নাই আপনি তো আঠারো দিনও করেন নাই আপনি কেমনে কোরআন বুঝবেন তাহলে কোরআনের এ হক কিভাবে আদায় হবে মহাদেশীর লিখেছেন কোরআনকে যারা ভালোবাসে কোরআনের ঘরের যারা সহযোগিতা করে নিজেদের আল্লাহদেরকে যারা কোরআন পড়া আল্লাহ তাদেরকে কোরআন বুঝার পুরোপুরি সব দান করবে কোরআনে করিমের তিন নম্বর হক কোরআনে করিমের উপর আমল করা এটা কোরআনে করিমের সবচেয়ে বড় হক কোরআনে করিমের পাঁচ নম্বর হক এই আল্লাহ কোরআনকে মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের মাদ্রাসাগুলির মধ্যে বাচ্চারা কোরআন শরীফ পড়তেছে তার সাথে এই কোরআন তার সিনেতে করি তার ঘরে চলিয়ে যেতেছে সত্য না মিথ্যা এই ঘরগুলির সাথে মোহাম্মদ রাখবেন আল্লাহদেরকে কোরআন শরীফ পড়াবেন কোনো ফিতনা ফাঁসাতে জড়াবেন না ঝগড়াঝাটি করবেন না ঘুষ খাইবেন না সুদ খাইবেন না মিথ্যা কথা বলবেন না চুরি করবেন না মুসলমানে মুসলমানে বিবাদ লাগাই দিবেন না মিলিয়ে মিশিয়ে থাকবেন মরার সময় কলমা নাসিব হয়ে যাবে আল্লাহ আমাকে এই দায়িত্বের উপরে চলা আমার জন্য সহজ করে দেখ আল্লাহ আপনাদের জন্য এই দায়িত্বের উপরে চলা সহজ করে দেখ যে মাদেশা আল্লাহদের মাহফিল ছিল আল্লাহ এই মাদেশাকে কবুল করো আসেন আল্লাহর কাছে হাত পাতি আমরা কাঁদি যাওয়ার কুরআ <laughs> আল্লাহ <laughs> 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 <laughs>